ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നടത്തിയ എൽ ഡി സി എക്സാമിൽ നിന്നുള്ള ഇരുപത് ജി കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ലാബ് അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാമിൻ്റെ നൂറ് ചോദ്യ പേപ്പറും ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും എൽ ഡി സി എക്സാം നടന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എത്രമാത്രം ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആദ്യ ചോദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്താറിൽ താഷ്കൻ കരാർ ഒപ്പിട്ട രാജ്യങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ സി ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ അപ്പോൾ താഷ്കൻ കരാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്താറിൽ ഒപ്പിട്ടു ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി താഷ്കൻ കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടതിൽ ലാൽ ബഹാദൂർ ശാസ്ത്രിയും പാകിസ്ഥാനു വേണ്ടി അയ്യൂബ് ഖാനുമാണ് താഷ്കൻ കരാർ ഒപ്പിട്ടത് അപ്പോൾ പ്രധാന കരാറുകൾ അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റാങ്ക് മേക്കിംഗ് അത് ബുക്ക് തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ എഴുതേണ്ട ടോപ്പിക്കാണ് പ്രധാന കരാറുകൾ അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്താറ് അൻപത്തിനാല് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തൊമ്പതിനാണ് പഞ്ചശീല തത്വങ്ങൾ ഇന്ത്യയും ചൈനയും ഒപ്പിട്ടത് അപ്പോൾ പഞ്ചശീല തത്വങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാല് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തൊൻപത് ഇന്ത്യയും ചൈനയും ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ചൈനയ്ക്ക് വേണ്ടി ചൗവൻ ലായും അപ്പോൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി നെഹ്റു ചൈനയ്ക്ക് വേണ്ടി ചൗവൻ ലായുമാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചശീല തത്വങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിലെ പഞ്ചശീല തത്വങ്ങൾ ഒപ്പിട്ടത് ഇനി ഇതിനോടൊരു ആറ് കൂട്ടി അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ സിന്ധു നദീജല കരാറാണ് നെഹ്റുവും അയ്യൂബ് ഖാനും അപ്പോൾ ആറ് കൂട്ടുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് കിട്ടും അറുപതിൽ സിന്ധു നദീജല കരാർ നെഹ്റുവും അയ്യൂബ് ഖാനുമാണ് ഒപ്പിട്ടത് ഇനി വീണ്ടും ഒരു ആറ് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം താഷ്കൻ കരാർ അത് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ലാൽ ബഹാദൂർ ശാസ്ത്രിയും അയ്യൂബ് ഖാനും വീണ്ടും ഒരു ആറ് കൂട്ടുമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് കിട്ടും ആ എഴുപത്തി രണ്ടിൽ പി എസ് സി ഇപ്പോഴും ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിംല കരാർ അത് ഒപ്പിട്ടു ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനുമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും പാകിസ്ഥാനു വേണ്ടി പാകിസ്ഥാൻ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന സുൽഫിക്കർ അലി ഭൂട്ടോയുമാണ് ഈ സിംല കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടത് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ജൂലൈ രണ്ട് അപ്പോൾ വർഷം പഠിക്കേണ്ട ഓർഡർ സിമ്പിളായെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിൽ തുടങ്ങി ആറ് വിധം കൂട്ടി പോകും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാല് അറുപത് അറുപത്താറ് എഴുപത്തി രണ്ട് പ്രധാന കരാറുകൾ രണ്ടാം ചോദ്യം രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഊന്നൽ കൊടുത്ത മേഖലയാണ് വ്യവസായം രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഊന്നൽ കൊടുത്തു വ്യവസായം ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഊന്നൽ കൊടുത്തു കൃഷി അതും ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അറിയപ്പെടുന്നു ഹരോൾഡ് ഡോമർ മാതൃക അപ്പോൾ ഹരോൾഡ് ഡോമർ മാതൃകയാണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഊന്നൽ കൊടുത്തു കൃഷി രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അറിയപ്പെടുന്നു മെഹലനോബിസ് മോഡൽ അപ്പോൾ പി സി മെഹലനോബിസ് മോഡലാണ് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഊന്നൽ കൊടുത്ത മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് വ്യവസായമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ ഹമ്മ എന്ന് പഠിക്കുക ഒരു പാട്ടുണ്ട് ഹമ്മ അപ്പം അത് കോഡ് വെച്ച് ആ മാതൃക അതിൻ്റെ പേരും ഇവിടെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് പി എസ് സി സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന പ്രധാന മൂന്ന് വ്യവസായ ശാലകൾ ആരംഭിച്ചത് അത് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം റൂർക്കേല ജർമ്മനിയുടെ സഹായത്തോടെ ഒഡീഷയിൽ അപ്പം ആദ്യത്തത് റൂർക്കേല ജർമ്മനിയുടെ സഹായത്താൽ ഒഡീഷ രണ്ടാമത്തത് ഭീലായാണ് ഭീലായി ഛത്തീസ്ഗഡിൽ റഷ്യയുടെ സഹായം മൂന്നാമത് ദുർഗാപൂർ ആണ് ബ്രിട്ടൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി പശ്ചിമ ബംഗാൾ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വ്യവസായ ശാലകളും ഓർത്തിരിക്കുക ഏറ്റവും പ്രധാനം റൂർക്കേല ജർമ്മനി ഒഡീഷ ഭീലായ് ഛത്തീസ്ഗഡ് റഷ്യ ദുർഗാപൂർ ബ്രിട്ടൻ പശ്ചിമ ബംഗാൾ അടുത്ത ചോദ്യം ഓപ
ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിലാണ് നാഷണൽ ഡയറി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോർഡാണ് ഇത് ആരംഭിച്ചത് രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ സ്ഥാപിച്ചു സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ അപ്പോൾ സ്വാമി വിവേകാനന്ദനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊരു പേജ് തയ്യാറാക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതും അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ സ്ഥാപിച്ചു സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് മെയ് ഒന്ന് അപ്പോൾ രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ സ്ഥാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് നമുക്കറിയാം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് അപ്പോൾ അതിനൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നതാണ് ഈ വർഷം എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്താങ്കി നാഷണൽ പാർക്ക് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് നാഗാലാൻഡ് അപ്പം നാഗാലാൻഡിലെ പ്രധാന നാഷണൽ പാർക്കാണ് ഇന്താങ്കി വിളവെടുപ്പുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഉത്സവമാണ് ദിവാലി അപ്പോൾ വിളവെടുപ്പുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഉത്സവം ദിവാലി ഓണം ബൈശാഹി ഹൽസ ഇവയെല്ലാം വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവമാണ് ഇതിൽ ഹൽസ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പഞ്ചാബിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവമാണ് ഹൽസ തരംഗ ദൈർഘ്യം കൂടിയ കിരണം ഇൻഫ്രാ റെഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തരംഗ ദൈർഘ്യം കൂടുതൽ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗാമ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക തരംഗ ദൈർഘ്യം അത് കൂടുതൽ ഇൻഫ്രാ റെഡിനാണ് എന്നാൽ പെനിട്രേറ്റിംഗ് പവർ അല്ലെങ്കിൽ തുളച്ചു കയറാനുള്ള ശക്തി കൂടുതലുള്ളത് ഗാമ റൈസിനാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്തിരിക്കാം നമുക്കറിയാം ഈ തരംഗ ദൈർഘ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു സൈൻ വേവ് ഈ തരംഗ ദൈർഘ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ സ്ഥാനം മുതൽ ഇതിൻ്റെ ഉന്നതി മുതൽ ഇതിൻ്റെ ഉന്നതി വരെയുള്ള ഈ ദൂരമാണ് തരംഗ ദൈർഘ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോയിൻ്റ് മുതൽ ഈ പോയിൻ്റ് വരെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ തരംഗ ദൈർഘ്യം കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിന് തുളച്ചു കയറാനുള്ള ശക്തി കുറവായിരിക്കും തരംഗ ദൈർഘ്യം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്താണെങ്കിൽ ഇതിന് തുളച്ചു കയറാനുള്ള ഒരു ശക്തി ഉണ്ടാകും എന്നാൽ ഈ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആകുമ്പോൾ അതിന് തുളച്ചു കയറാനുള്ള ശക്തി കുറയും അപ്പോൾ അതെങ്കിലും ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ തെറ്റാണ്ട് ഓർത്തിരിക്കാം അപ്പോൾ തരംഗ ദൈർഘ്യം കൂടിയ കിരണം ചോദിച്ചാൽ ഇൻഫ്രാ റെഡ് തരംഗ ദൈർഘ്യം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ചോദിച്ചാൽ അത് ഗാമ റൈസുമാണ് ആയതിനാൽ ഗാമയ്ക്ക് തുളച്ചു കയറാനുള്ള പെനിട്രേറ്റിംഗ് പവർ കൂടുതലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഹരിതകത്തിൽ കാണുന്ന ലോഹമാണ് മഗ്നീഷ്യം അപ്പോൾ ഹരിതകത്തിൽ കാണുന്ന ലോഹം മഗ്നീഷ്യം നമ്മൾ ഇരുമ്പും ആൻസർ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ആൻസർ മഗ്നീഷ്യം ഇവിടെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും ഓപ്ഷൻ എ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടിലും നമ്മൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ബൗൾ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ പെട്ടെന്നൊരു എയിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് മാർച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കേരളത്തിൽ പുകയില കൃഷി ചെയ്യുന്നു കാസർഗോഡ് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പുകയില കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ് ഫൈബ്രിനോജിൻ എന്ന പ്രോട്ടീൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ ആണ് വിറ്റാമിൻ കെ ആണ് ഫൈബ്രിനോജിൻ എന്ന പ്രോട്ടീൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ ഓപ്ഷനിൽ ഇല്ല കാർഗിൽ ഏത് നദിക്കരയിൽ സുരു അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നു കാർഗിൽ ഏത് നദിക്കരയിൽ സുരു മിതാക്ഷ ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഉപന്യാസം അപ്പോൾ മിതാക്ഷ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഉപന്യാസം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് കാൽഷ്യമാണ് അപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ വെച്ചൽ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് കാൽഷ്യമാണ് നമുക്കറിയാം എല്ലുകളിലും പല്ലുകളിലും ഏറ്റവും പ്രധാന ഘടകം കാൽഷ്യം അപ്പോൾ അതങ്ങ് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാൽഷ്യം വിവിധ ഇനം മണ്ണുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് പെഡോളജി അപ്പോൾ സ്റ്റഡി ഓഫ് സോയിൽ പെഡോളജി ന്യൂനപക്ഷ അവകാശ ദിനമാണ് ഡിസംബർ പതിനെട്ട് അപ്പോൾ ന്യൂനപക്ഷ അവകാശ ദിനം ഡിസംബർ പതിനെട്ട് ഇനി ഡിസംബർ പത്തും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സാർവത്രിയ മനുഷ്യാവകാശ ദിനം അപ്പോൾ സാർവദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ ദിനം ഡിസംബർ പത്ത് മെയ് ഒന്ന് ലോക തൊഴിലാളി ദിനം നവംബർ പത്തൊൻപത് ദേശീയോദ്ഗ്രഥന ദിനം ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ജന്മദിനം അടുത്ത ചോദ്യം ഋഷികേശ് ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഋഷികേശ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഉത്തരാഖണ്ഡ് അപ്പോൾ ഋഷികേശ് ഇതിനെക്കുറിച്ചും പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത്
ആഗോളതാപനത്തിന് മുഖ്യ കാരണം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആഗോളതാപനത്തിന് മുഖ്യ കാരണം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്രക്രാനങ്കിൽ ഡാം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡാഷ് നദിയുടെ കുറുകയാണ് സത്ലജ് പ്രക്രാനങ്കൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു സത്ലജ് നദി വിശ്വപ്രസിദ്ധമായിരുന്ന മയൂര സിംഹാസനം സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന കെട്ടിടമാണ് ദിവാനി ആം വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ മയൂര സിംഹാസനം ഇത് ആരുടെയാണ് ഷാജഹാൻ്റെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിംഹാസനം സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന കെട്ടിടമാണ് ദിവാനി ആം മുഖ്യമന്ത്രിയുള്ള കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമാണ് പോണ്ടിച്ചേരി അല്ല പുതുച്ചേരി അപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുള്ള ഏക കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമാണ് പോണ്ടിച്ചേരി ഇപ്പോഴത്തെ അവിടുത്തെ സി എം വി നാരായണ സ്വാമി അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വീണ്ടും കാണുന്നവ